not long before the opening day of trout season. The two fellows behind me don't know it yet, but one of them is about to be covered by a massive slide. He'll die a painful death just shortly before rescue workers can get to him. What makes this tragedy so hard to accept is the fact that it could have been prevented. Had these truckers followed standardized and common sense safety practice of staying in their truck while being loaded and by avoiding the hazards posed by slides of material and mobile equipment, this could have been prevented. Yeah, you'll never outfish me, buddy. Yeah, right. Well, come Monday, you'll see which one of us has the biggest fish. Sure, you'll see. Okay. Hey, I gotta go. He's waiting to load me. Based on accident statistics, mining is one of the most dangerous jobs there is. Federal regulations enforced by the Mine Safety and Health Administration, MSHA, require all contract workers performing work on mine sites to receive hazard training. This training is meant to familiarize you with the major hazards you may encounter and the safety precautions you should follow to avoid injuries. When visiting a mine or quarry for the first time, immediately report to the office or scale house to receive your hazard training. It's important to receive your training at each facility that you visit because each site, although they may appear the same, has its own unique hazards and safety rules. Prepare for the unexpected. Know the location of first aid equipment, the emergency response systems, and the proper use of them. In an emergency, time is not on your side. Mobile equipment accidents are the leading cause of fatalities in the surface mining industry. Follow the posted speed limit and watch for signs indicating traffic patterns, such as railroad crossings, left-hand driving, low clearances, etc. Blasting and restricted areas are also common at mining facilities. Become acquainted with the signals and take cover procedures of the company you visit. Remember, fly rock can travel great distances and hit objects at phenomenal force. Distance alone is not a precaution. You must take cover. Ground conditions, such as those posed by stockpiles, bins, high walls, and water accumulations can threaten your safety. 
As a part of your hazard training, you should be advised of the locations and nature of these particular hazards and follow all company directives when in the area that they exist. Approach loading areas with caution. Make eye contact with the front end loader operator. You may think he sees you, but the front end loaders travel in reverse nearly 50% of the time. As a customer delivery driver, the safest place for you is in the cab of your truck. If you do get out of your cab, especially in loading or high traffic areas, you run the risk of injury or death. Each year, pedestrians are accidentally run over by mobile equipment because they thought the operators saw them. Do not walk between or alongside mobile equipment without notifying other operators. While waiting to be loaded or while in the process of unloading, be careful about congregating with other drivers and not paying attention to the activity around you. Never ride or ask for a ride on a piece of mining equipment that is not intended for passengers. The minimum personal protective equipment one must wear when outside your vehicle is a non-metal hard hat to protect your head and approved safety glasses to protect the eyes and safety shoes to protect the feet. Many drivers carry gloves to protect their hands and there are times when you should wear respirators, fall protection equipment, and earplugs or muffs. Whenever work needs to be done inside the bed of your truck, do it before entering the loading area. It is a good practice to let others know you are entering your bed. Some drivers have been buried alive doing work in their truck beds. Precautions are also necessary before doing work under an unsecured raised truck bed. Many trucks have safety mechanisms that keep a raised bed from unexpectedly falling on a person. Use them. Recognize also the hazard of overhead power lines when raising truck beds. MSHA requires all parts of equipment to stay at least 10 feet away from overhead electric lines. Look up and be aware of your surroundings. Suspended loads are defined as any object hanging or held up that is not firmly supported from below. Stay clear of suspended loads. Slips, trips, and falls is another hazard you may encounter at a mining facility. One of the most dangerous acts you can perform is to climb on your truck while being loaded. Stray material, loading shock, and the loader buckets are all things you cannot control, yet present hazards to your ability to maintain balance. Tarping, leveling your load, and truck bed maintenance may require you to climb on your truck. Perform these duties away from the loading area. Hopefully, the mining facility will have predetermined area for these work tasks. Whenever climbing, maintain three points of contact at all times. Next to overexertion injuries, slips, trips, and falls are the mining industry's biggest problem. The mining industry is an important part of America's economy, and you are a vital part of its continued success. While there are no guarantees that familiarizing yourself with mine hazards, taking all reasonable precautions to avoid injury, and obeying the safety rules will ensure your safety, following the suggestions presented in this video will increase the likelihood that you will enjoy a productive, injury-free career. Habla Joe Fleck. Casi estamos en abril y dentro de poco empezará la temporada de la trucha. Uno de los choferes que ahora ven, el más joven, va a morir sepultado debido a la caída de material de la pendiente. 
Morirá en condiciones horribles poco antes de que lleguen los socorristas. Lo que es difícil de aceptar en una tragedia como esta es el hecho de que hubiera podido evitarse. Si estos choferes hubieran usado su sentido común y seguido las recomendaciones de seguridad, como quedarse en el camión durante la carga y no estar en lugares de alto riesgo donde caen rocas o hay equipo en movimiento, lo que verán no hubiera pasado. Voy a pescar una más grande que tú. Ah, seguro. Vamos a ver quién pesca la trucha más grande. Sí, cómo no. Ok. Ya me voy. Me están esperando. Según las estadísticas, la minería es una de las ocupaciones más peligrosas. Los reglamentos federales impuestos por la Administración de Salud y Seguridad Minera, conocida como EMSHA, exigen que todos los trabajadores a contrata que laboren en las minas reciban una capacitación sobre riesgos. El propósito de dicha capacitación es el de familiarizarlo con los principales factores de riesgo que puede encontrar y con las medidas de seguridad que debe seguir para evitar cualquier tipo de lesión. Cuando vaya a una mina o a una cantera por primera vez, repórtese inmediatamente a la oficina o a la caseta de pesaje para que le den su capacitación. Es primordial que lo capaciten en todas las plantas que vaya a visitar, porque aunque todas ellas se parezcan, cada una presenta riesgos diferentes y tiene sus propias normas de seguridad. Prepárese para lo imprevisto, investigue dónde está el equipo de primeros auxilios, los sistemas de respuesta de emergencia y vea cómo funcionan. En caso de emergencia, recuerde que no hay tiempo que perder. Los accidentes ocasionados por equipo móvil son la causa principal de muertes en la industria minera de superficie. Respete los límites de velocidad y observe los letreros que indiquen los patrones de tráfico, tales como cruces de trenes, manejo a la izquierda y limitaciones de altura, entre otros. Las áreas restringidas y las de voladura también son comunes en las instalaciones mineras. Familiarícese con las señales y siga las reglas de las empresas que esté visitando. Recuerde que una roca volante puede alcanzar grandes distancias y golpear objetos con una fuerza increíble. No piense que el estar lejos es estar fuera de peligro. Protéjase siempre. Las condiciones del terreno, tales como las pilas de almacenaje, tolvas, frentes de corte alto y acumulaciones de agua pueden representar un peligro. Parte de su capacitación sobre riesgos comprende la ubicación y naturaleza de esos riesgos en particular, así como las directivas implementadas por cada compañía. 
acérquese con cuidado a las áreas de carga y haga un contacto visual con el operador de la cargadora de ataque frontal. Nunca dé por hecho el que un operador lo haya visto. Recuerde que ellos manejan en reversa casi la mitad del tiempo. Si usted es chofer de un cliente y entrega mercancía, la parte más segura de su camión es la cabina. En caso de que tenga que salir de ella, especialmente en un área de carga o de mucho tráfico, recuerde que corre el riesgo de lesionarse o incluso de morir. Cada año, muchos peatones son atropellados accidentalmente debido a que creyeron ser vistos por los operadores. Nunca camine entre o al lado de ningún equipo móvil sin avisar a los otros operadores. En caso de que se reúna con otros choferes cuando esté esperando a que lo carguen o cuando lo estén descargando, preste atención a todas las actividades que tienen lugar cerca del área donde se encuentre. Nunca lleve o pida que lo lleven en una parte del vehículo que no haya sido concebida para transportar pasajeros. El equipo mínimo de protección personal que debe usar cuando salga de su vehículo es un casco que no sea de metal para su cabeza, unos anteojos de seguridad aprobados para sus ojos y unos zapatos de seguridad para sus pies. Muchos choferes usan guantes para proteger sus manos, mascarillas de respiración, tapones para los oídos o bien equipos completos de protección. Cuando tenga que hacer algo en la plataforma de su camión, hágalo antes de entrar al área de carga. Tome la buena costumbre de notificar a otras personas que estará en su plataforma. Algunos choferes han sido enterrados vivos mientras trabajaban en ellas. Tome todas las precauciones necesarias antes de trabajar en esas inseguras plataformas. Muchos camiones cuentan con mecanismos de seguridad que impiden la caída accidental de las plataformas. Úselos. Asimismo, recuerde lo peligroso que es levantar una plataforma donde hay líneas de alta tensión. La EMSHA requiere que todas las partes de los equipos estén alejadas de cualquier cable eléctrico, al menos unos 10 pies. Localícelas y permanezca alerta. El nombre de cargas suspendidas se le da a cualquier objeto que esté colgando o suspendido y que no esté apoyado sobre su base. Aléjese de ellas. Los resbalones, tropiezos y caídas son otro tipo de riesgos también presentes en las instalaciones mineras. Una de las cosas más peligrosas que hay es el subirse a un camión cuando lo están cargando. Hay ciertas cosas como el material suelto o los impactos de carga en las que usted no tiene ningún control y que pueden hacerle perder el equilibrio muy fácilmente. Para nivelar su carga y dar mantenimiento a su plataforma, tal vez tenga que subirse a su camión. Ejecute esas tareas lejos del área de carga. Pregunte si la instalación minera en la que está tiene un área destinada a ese tipo de actividades. Cuando tenga que subir a su camión, siempre mantenga tres puntos de contacto. Recuerde que los resbalones, tropiezos y caídas representan uno de los más grandes problemas para la industria minera. La industria minera es una parte muy importante de la economía estadounidense y usted es una parte vital de su éxito continuo. Puesto que no hay ninguna garantía de que usted pueda familiarizarse con todos los riesgos de la industria minera, tome todas las precauciones pertinentes para evitar lesiones y respete las medidas de seguridad para garantizar su seguridad. El seguir las recomendaciones presentadas en este video le asegurará una larga vida y una productiva carrera libre de lesiones.